அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாகவே உழைப்பு அப்படின்றதுல பல வகையா இருக்கு கடின உழைப்பு மிதமான உழைப்பு அயராது உழைப்பு அப்படின்ற பல காலகட்டங்கள்ல அந்த உழைப்பு மாறுபாடு ஏற்படுகின்றது இந்த உழைப்பு தன்மைக்கேற்ற மாதிரி மக்களுக்கேற்ற மாதிரி மாறினால் கூட ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உழைக்கும் தன்மை வசீகர தன்மை இப்படி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு தன்மையை நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அப்படின்னும் போது இன்றைக்கு கடின உழைப்பு அதிகப்படியான உழைப்பு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் உழைப்பு அப்படின்னாலே அதுக்குரிய கோல் வந்து சனி தான் சனி தான் அயராது உழைப்பு அதனாலதான் வந்து உழைத்து பட்டம் பெற வேண்டும் அப்படின்றதுனாலதான் அந்த நாள்ல வந்து பட்டம் பெறுவோருக்கு கருப்பு அங்கி சனியின் நிறம் கருப்பு அங்கி கருநீலம் என்று சொன்னாலும் கூட கருப்பு கருமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருமை அப்படின்னும் போது அது உழைப்பிற்கான சின்னம் அந்த வகையில நீதிபதி நீதி தேவதை கருத்து கண்ணில் கூட க கருப்பு துணியை வச்சு தான் மூடியிருப்பாங்க வழக்கறிஞர்கள் அணிந்திருக்கிற உடையாகவும் நம்ம கருப்பு பொதுவாகவே அப்போ வந்து கருப்பு அப்படின்றது உழைப்பாடுகளின் சின்னம் நேர்மை நீதி நியாயம் கடின உழைப்பிற்கேற்ற பலன் நன்றாக கிடைக்கும் என்கிற வகையில் உழைப்பிற்கேற்ற கூலி நியாயமான கூலி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சனியுடைய தன்மை அப்படின்றோம் அதனால்தான் வந்து சனியை வந்து நம்ம வந்து தரக்குறைவா எடை போடக்கூடாது தரைக்குறைவா மதிப்பிடக்கூடாது தரக்குறைவா வந்து சனியை வந்து சொல்லக்கூடாது உழைப்பாளிகளை நம்ம அதிகம் திட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிப்பட்ட உழைப்பாளிகளை கொண்ட அதிக உழைப்பாளிகளை கொண்ட மகர ராசியை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் மகரம் அப்படின்னாலே கால புரட தத்துவத்திற்கு அது பத்தாவது ராசி பத்தாம் பாவம் பத்தாவது ராசி அப்படின்னு போது அது தொழில் சாணம் அந்தஸ்துக்குரியது கௌரவம் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு சொல்லப்படுது ஜோதிரவியல் சாஸ்திரப்படி பத்தாம் பாவம் அப்படின்றது ஒரு மனிதனுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கு ஏன்னா வேலை இருந்தாதான் அந்த வேலைக்கேற்ற ஊதியம் அந்த ஊதியத்தை கேற்ற கௌரவம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்குது அந்த வகையில இந்த பத்தாம் பாவம் அப்படின்றது ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான காரணமாக முக்கியமான பாவமாக கருதப்படுகின்றது பொதுவாக காலகுல தத்துவப்படி பத்தாவது ராசியாக மகர ராசி அமைந்துள்ளது நம்ம சுயஜாதகன் பார்க்கும் போது லக்னத்தின் அடிப்படையாக கணக்கெடுவோம் அது வேற விஷயம் இது பொதுவான ஒரு காலபுரிச்ச அடிப்படையில பத்தாம் பாவமாக மகர ராசி சரி இந்த மகர ராசியில ஒன்பது நட்சத்திர பாதங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு ராசியிலும் பன்னிரண்டு ராசியிலையும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒன்பது பாதங்கள் வீதம் நூத்தி எட்டு பாதங்களை கொண்டதுதான் ஒரு ராசி சக்கரம் அப்படின்றோம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நூத்தி எட்டு நட்சத்திர பாதங்கள் அப்படின்ற வகையில அந்த மகர ராசியில யார் யார் இருக்காங்க எந்தெந்த கோளின் நட்சத்திரம் எந்தெந்த கோளின் ஆதிபத்தியம் பெற்ற நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உச்சராடம் ரெண்டு மூன்று நான்கு திருவோணம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அவிட்டம் ஒன்று ரெண்டு இந்த நட்சத்திரங்களெல்லாம் வந்து மகர ராசியில இருக்கு இந்த மகர ராசியோட அதிபதி அப்படின்னும் போது சனி காலப்பட தத்துவத்திற்கு பத்தாம் பாவ அதிபதியாக சனி வருவதாலே என்னவோ சனி கடுமையான உழைப்பு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் உழைப்புக்கேற்ற உழைப்பு உயர்வு இந்த வகையில வந்து அந்த போக்கு சனியின் தன்மை இருக்கின்றது ஏன்னா வைரமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரியில இருந்து தான் வந்து வைரம் எடுக்கிறாங்க கருப்பு நிறத்துல இருந்து தான் வைரம் அப்போ கடின உழைப்பிற்கு பிறகுதான் அந்த ஊதியம் அந்த பலன் நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஏன் இவ்வளவு சொல்றோம் இப்போ மகர ராசி அப்படின்னா மகர ராசி அப்படின்னாலே மகர ராசி நேயர்கள் மகர ராசிக்காரங்கள் எல்லாமே கடின உழைப்பிற்கு பெயர் போட்டு போனவர்கள் விட்டு கொடுக்கும் தன்மை அதிகமாக இவர்களிடத்தில் காணப்படும் 
அதிகப்படியான உழைப்பு தருவார்கள் அதிகப்படியான அலைச்சல் தருவார்கள் எதிலும் விட்டுக் கொடுத்தல் எதிலும் நேர்மை எதிலும் சகிப்பு பொறுமை நிதானம் இதெல்லாம் வந்து மகர ராசியோட தன்மை இந்த மகர ராசிக்குள்ள நம்ம வந்து உத்தராட நட்சத்திரம் உத்தராடம் அப்படின்னா சூரியனோட நட்சத்திரம் சூரியனோட ஆதிபத்தியம் பெற்ற நட்சத்திரம் இந்த உத்தராட நட்சத்திரக்காரர்கள் கடுமையான உழைத்து அதற்குரிய ஊதியத்தை எதிர்பார்ப்பவர்கள் நேரம் தவறாமல் வருபவர்கள் ஏன் அப்படின்னா இப்ப சனிய பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்களா மந்த கோள் எதையும் தாமதப்படுத்தும் கோள் அப்படின்லாம் வந்து அதுக்கு பேர் உண்டு இது பொதுவாக மகர ராசியை பற்றி பார்க்கும் போது இப்போ எதையும் வந்து தள்ளி போடுதல் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை இந்த சனி கொடுத்தாலும் இந்த சனியினோட ராசியில் அமைந்துள்ள உத்தராட நட்சத்திரம் சூரியனோட தன்மையை கொண்டிருப்பதால் அந்த சூரியனுக்குரிய காலம் தவறாமை அப்படின்றது சேர்ந்து அந்த தாமதப்படுத்தல் கொஞ்சம் வந்து குறையுது அப்போ இவர்கள் எதையும் அதிகப்படியாக தாமதிக்காமல் அதே நேரத்தில் நிதானமாக செயல்படுபவர்கள் இந்த உத்தராட நட்சத்திரங்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருவோணம் திருவோணம்னாலே சந்திரன் ஆதிபத்தியம் பெற்ற ஒரு நட்சத்திரம் அந்த சந்திரன் அப்படின் போது விடாமுயற்சி பொறுமை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வந்து திருவோண நட்சத்திரத்துக்கு வந்தது அப்போ பொறுமையுடன் பொறுமை சனியும் இந்த சந்திரனும் சேரும்போது மிகவும் பொறுமை நிதானம் எதையும் தாங்கும் இதையும் அதிகப்படியான பொறுமை விடாமுயற்சி என்றது இந்த திருவோண நட்சத்திரத்துக்கு தான் நம்ம வந்து அதிகமாக சொல்ல முடியும் ஒரு இலக்கை அடையும் வரை போராடி கொண்டிருப்பவர்கள் போராடும் எண்ணம் கொண்டவர்கள் அதற்காக சளைக்காதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் எந்த ஒரு அலைச்சலுக்கும் தயாராக இருப்பவர்கள் அப்படின்னு இந்த திருவாண நட்சத்திரத்தை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவிட்டம் ஒன்று ரெண்டு அது செவ்வாயோட நட்சத்திரம் செவ்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரியமிக்கவர்கள் தளபதி போரிடக்கூடியவர்கள் அப்படின்னும் போது இந்த அவிட்ட நட்சத்திரம் மகர ராசியில் இருக்க அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசனை செய்து போராடுபவர்கள் அவசர கதியில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் நிதானமாக அதே நேரத்தில் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் செயல்பட்டு ஒரு செயலை வெற்றியில் நிலைநாட்டுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இது மூணு நட்சத்திரத்துல ஒன்பது பாதங்களுக்கும் இணைந்து ஒரு ராசியில அமைந்த ஒரு பலன் இவங்க எல்லாம் பன்னிரண்டு லக்னத்தோட சேர்ந்த அமைப்போட பிறந்தவர்களா இருந்தா எப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப மேச லக்னத்துல ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு மேச லக்னம் மகர ராசி அப்படின்னும் போது மேச லக்னம் காலபுடத்திற்கு அது முதலாம் ராசியாக வருது லக்னமாக வருது சூரியன் அந்த இடத்துல உச்சமாக ஆகிறது அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த லக்னாதிபதி செவ்வாயாக வருகின்றது அந்த அது எந்த இடத்துல இருக்குன்றது நம்ம இப்ப பார்க்க போறது இல்லை மேச லக்னம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் பாகமான மகரம் இந்த நிலையில ஒருத்தர் பிறக்கிறார் ஒரு ஜாதகர் பிறக்கிறார் இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் இவர்கள் எப்போதும் தொழில் சிந்தனையை நோக்கியே செல்பவர்கள் தொழில் அடிப்படையாக எந்த நேரமும் அலைச்சலை கொண்டவர்கள் வேகமான செ செயல்பாடுகளை தொழிலுக்காக செய்பவர்கள் அப்படின்னு எந்த நேரத்தையும் இவர்கள் தொழில் சிந்தனையாகவே இவர்களுடைய நோக்கம் இருக்கும் எண்ணங்கள் இருக்கும் அப்படின்றோம் சரி அடுத்தது ரிஷப லக்னம் ரிஷப லக்னத்துல மகர ராசி இணைந்த நிலையில பிறந்த ஜாதகர் எப்படி இருப்பாரு லக்னாதிபதி சுக்ரன் குடும்பத்துடன் ஒத்து போகக்கூடியவர் குடும்ப வாழ்வுடன் கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்பவர் நிதானமானவர் பொறுமையானவர் விட்டு கொடுக்கும் தன்மை உள்ளவர் நில புலன்கள் அதிகமாக உடையவர் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுபவர்கள் பொறுமையாக இருந்து விடாமுயற்சியுடன் ஒரு செயலை செய்து அவர்களிடத்திலே வெற்றி கொள்பவர் இப்படிலாம் வந்து நம்ம சொல்றோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மிதன லக்னம் மகர ராசி மிதன லக்னம் அப்படின்ற போது மிதன லக்னம்ன்றது 
காலபுரட தத்துவத்திற்கு மூன்றாம் பாவமாக மூன்றாம் ராசியாக அமைந்த நிலையில் இவர்கள் மகர ராசியுடன் இணைந்தால் எப்படி இருக்கும் தகவல் தொடர்பு டெலிகாம் எதையும் கிரகிக்கும் தன்மை நுட்ப அறிவு பொறுமையாக அதே நேரத்தில் எதையும் சரியாக சரியான நோக்கில் பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிதன லக்னம் அகர ராசியில் பிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா எதையும் செய்யும் வல்லமை அனாலிசிஸ் பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடக லக்னம் மகர ராசியில் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க கடக லக்னம் காலகுட தத்துவத்திற்கு நான்காம் பாகமாக அமைந்து இந்த லக்னம் லக்னாதிபதி சந்திரன் இந்த நிலையில மகர ராசியில பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அரவணைப்பு அன்பு பாசம் இதெல்லாம் கொண்டவர்களாகவும் அமைதி எதையும் விட்டு கொடுக்கும் போக்கு அப்படின்றது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா சந்திரனோட ராசி அமைப்பை கொண்டவங்க லக்னம் கொண்டவங்க மகர ராசியோட இணையும் போது அந்த தன்மை மேலும் வலுப்பெற்று பொறுமையாக ஒரு செயலை செய்யும் ஒரு போக்கு இவர்களிடத்தில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னமும் மகர ராசி இணைந்த ஒரு வாழ் நிதானமாக தனது அதிகாரத்தை அனைவரிடத்திலும் செலுத்தும் பக்குவம் ஒரு அதிகாரி வராரு அப்படின்னா அந்த அதிகாரி வந்த உடனே ஒரு அதிகாரத்தை செயல்படுத்தும் விதம் ஒரு விதம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் போட்டு ஒரு வருஷம் போட் பொறுமையாக ஒரு காரியத்தை சாதிப்போம் அப்படின்ற அதிகாரிங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து பொறுமையாக அதே நேரத்தில் தாங்கள் நினைத்த காரியத்தை ஊழியர்களிடம் திணித்து செயல்படுத்துபவர்கள் சிம்ம லக்னம் மகர ராட்சியில் பிறந்தவங்க இவர்கள் பொறுமையாகவும் பக்குவமாகவும் அதே நேரத்தில் அரவணைத்தும் எதையும் விட்டு கொடுக்காமலும் தங்களுடைய எண்ணங்களை ஈடேற்றுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்னி லக்னம் மகர ராசி இவர்கள் குழம்பிய நிலையில் இருந்தால் கூட நுட்ப அறிவு கொண்டவர்கள் தங்களுடைய நுட்ப அறிவால் விடாமுயற்சியினால் பொறுமையினால் திரும்ப 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 ஒரு செயலை செய்து சரிபார்த்து அதை வெளிக்கொணர்ந்து வெற்றி பெறுபவர்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துலா லக்னம் மகர ராசியில் பண்ணவங்க இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்க எதையும் முன்னோக்கி செல்பவர்கள் வசீகரத்துடனும் அதே நேரத்தில் பொறுமையாகவும் இருந்து காரியத்தை செயல்படுத்துபவர்கள் விட்டு கொடுக்கும் தன்மை அதிகம் கொண்டவர்கள் அனைவரிடத்திலும் இயல்பாக பழகக்கூடியவர்கள் சொன்ன வேலையை காப்பாற்றுவார்கள் செய்த செயலை செய்வார்கள் இப்படின்னு துலா லக்னத்தையும் மகர ராசியும் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது விருச்சிக லக்னம் மகர ராசியில் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படின்றது இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அதிக பொறுமை அதே நேரத்தில் உள்வாங்கிக் கொள்ளும் திறமை கிரகிக்கும் தன்மை இது எல்லாமே விருச்சிக லக்னம் மகர ராசியில் பிறந்த ஒருத்தருக்கு இருக்கும் அப்போ இவர்கள் வெற்றி மேலே வெற்றி அப்படின்றது இவர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இவர்களுடைய பொறுமை என் அடிப்படையிலே இவர்கள் வெற்றி கொள்கிறார்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசு லக்னம் மகர ராசியில் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க தனுசு லக்னம் அது குருவோட லக்னம் மகர ராசி அப்படின் போது இவர்கள் தாங்கள் நினைத்த காரியத்தை எப்படியாவது நிறைவேற்றியே தீர்வார்கள் அது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தாமதப்படுத்தாலும் கூட எந்த அளவு தாமதப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட இவர்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட அந்த காரியத்திலே முழுவீச்சாக ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் இவர்கள் அறிவுரை கூறும் இடத்தில் இருப்பார்கள் அடுத்தது மகர லக்னம் மகர ராசி அதிகப்படியான பொறுமை அதே நேரத்தில் நிலையான தன்மை 
பொறுமையான அதிகாரம் ஏன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே மகர ராசியோட தன்மையிலலாம் ஒருங்கிணைந்து போகுது அதிகப்படியான இப்போ தனியார் நிறுவனங்கள்ல ஊழியர்களோட ஜாதக அமைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மகரத்தோடு தான் ஒத்து போகும் மகர ரக்னம் லக்னமோ மகர ராசியோ இப்போ உழைப்பாளிகள் அதிக உழைப்பாளிகள் சிறந்த வேலை செய்பவர்கள் ஜோதிட ரீதியாக அடிமை தொழில்னு அடிமை தொழில் அடிமைங்க அப்படின்றது இல்லை வேலை நீடித்த வேலை கொண்டவர்கள் நிலையாக நிற்பவர்கள் அப்படிதான் இப்போ மகர லக்னம் மகர ராசியில் ஒருத்தர் பிறந்தாங்கன்னா சிறந்த விசுவாசிகள் நிர்வாகத்திற்கு சிறந்த விசுவாசிகளாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கும்ப லக்னம் மகர ராசி இவர்கள் அலைச்சலை கொண்டவர்கள் பிரயாணத்தில் அதிகமாக ஈடுபடுபவர்கள் தொழில் நிமி நிமித்தமாக அதிகப்படியான பிரயாணங்கள் செய்பவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்தாதவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஓட்டம் போட்டுக்கொண்டு அதுக்குள்ளவே இவர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்துபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீன லக்னம் மகர ராசி அப்படின்னு போது இவர்கள் பொதுவாகவே மீன லக்னம் அப்படின்னும் போது கழுவுற மீனில் நழுவுற மீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகர ராசியோட தன்மை இணையும் போது நம்ம என்னென்னச்சு எப்படியாவது இவரை வழிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நினைப்போம் அவங்கள வழிக்கு வரா மாதிரி வந்து ஆனால் வராமல் சென்று விடுவார்கள் இவர்களுடைய கணிப்பு இவர்களை பற்றிய நம்முடைய கணிப்பு சரியானதாக இருக்காது இப்போ அதனால பெரும்பாலும் இவர்கள் வெற்றி கொள்பவராக இருப்பவர்கள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்பவர்கள் கொள்வதில் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பன்னிரண்டு லக்னங்களும் தனுசு ராசி கடுத்த ராசியான மகர ராசியில் பிறந்த தன்மை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்குள்ளதான் தசா புத்தி அடிப்படை அந்திரம் சூட்சிமம் பிராணம் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து அது பலன்கள் கூடும் சுயஜாதக அமைப்போட இதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இப்போ மகர ராசிக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை அப்படின்னும் போது கடின உழைப்பு உழைப்பிற்கு அஞ்சாதவர்கள் பொறுமைசாலிகள் விட்டு கொடுப்பவர்கள் இதெல்லாம் சொல்றோம் இதெல்லாம் எப்போ வந்து அவர்களுக்கு சாத்தியமாகும் முழுமை அப்படின்னும் போது அவர்கள் சார்ந்த லக்னம் நட்சத்திர பாதம் தசா புத்திகள் வரும் காலம் இது அடிப்படையா வைத்துதான் வந்து இவர்களோட குணங்களை ஏற்ற இறக்கத்தோடு நம்மால வந்து பதிவு செய்ய முடியுது இந்த மகரம் அப்படின்னு போது சனி சனி மகரமும் சனி தான் கும்பமும் அடுத்து நம்ம பார்க்கறதுக்கிற ராசி வந்து கும்பராட்சி அதோட அதிபதி கோள்களும் சனி தான் இருந்தாலும் மகர மகர சனி அப்படின்னு விட்டு கொடுத்தால் அந்த தன்மை வந்து கும்பத்துக்கு இருக்காது இது எதுக்கு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கோள் ஒரு லக்னத்திற்கு எந்த பலனை செய்தோ அந்த பலனை இன்னொரு லக்னத்திற்கு செய்யுமா அப்படின்னா செய்யாது அதே கோள் மாறுபட்ட நிலையை தான் வந்து வெளிப்படுத்தும் ஏன்னா அது இருக்கின்ற பாவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து அந்த பலனை வந்து அது வெளிப்படுத்துது நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பொதுவான இதோட கன்க்ளூஷன் அப்படின்னும் போது காலப்படுத்திற்கு இது பத்தாம் ஆதிபத்திற்கு வரதால மகர ராசி பிற ராசிகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தொழிலிலும் வேலையிலும் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு உழைப்பில் அதிக நாட்டம் செலுத்துகின்றார்கள் செலுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இது இவர்களுடைய தன்மை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ராசியோட குணநலன்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த குணநலன்களை முடித்த பிறகு தனு அடுத்ததாக கும்பம் மீனம் இவற்றை முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உள்ள கிரக நிலையின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராசியோட தன்மை ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்கள் எந்த அளவு அந்த பலன்களை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அனுபவிப்பார்கள் என்ற கணக்கீடுகளை என்ற ஒப்பீடுகளை பலன்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதனால 
இந்த ஒவ்வொரு தன்மையும் நம்ம பன்னிரண்டு ராசிகளோட குணங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வரப்போறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இவர்கள் எத்தகைய பலன்களை அனுபவிக்க போகிறார்கள் அப்படின்ட்டு அது வரைக்கும் நம்முடைய நேயர்கள் யூடியூப் நேயர்கள் பொறுமையாக இருந்து கவனித்து ஏதோ சொல்லுவாங்க குறைகள் இருந்தால் எங்களிடம் சொல்லுங்க நிறைகளை வெளியில் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு உங்களோட சஜஷனையும் வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்